হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জব হেল্প বিডি টুইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জব হেল্প বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম আজকে জব হেল্প বিডি চ্যানেলের একটি নতুন এপিসোড এখানে আপনারা সকলেই উপভোগ করতে যাচ্ছেন এবং আজকে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে গণিতের একটি বিষয় ঐকিক নিয়ম ঐকিক নিয়মের অঙ্ক সকল চাকরির পরীক্ষাতেই আসে ঐকিক নিয়মের অঙ্ক তো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে ঐকিক নিয়মের অঙ্কগুলো এবং ঐকিক নিয়ম করার যে মৌলিক কিছু বিষয় রয়েছে সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব এখানে আমি তিনটি অঙ্ক লিখেছি প্রথম অঙ্কটি আমরা দেখছি এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় রয়েছে সেই বেসিক তথ্যগুলো আমাদের আগে প্রথমে জানতে হবে প্রথমত যে আমরা জানি যদি কোনো সময় যেটি বের করতে বলবে সময় বের করতে বলবে সেই সময় ডান পাশে থাকবে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যখন অনেক মানুষ মিলে কাজ করবে তখন সময় কম প্রয়োজন হবে আবার যখন কম মানুষ দ্যাট মিন্স একজন দিয়ে কাজ করানো হবে বা কম মানুষ কাজ করবে তখন সেখানে সময় বেশি প্রয়োজন হবে দ্যাট মিন্স তখন গুণ হবে এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে তো এখানে প্রথমত এগুলো আমি রিটেন আকারেই করাবো একেবারে শর্টকাট না গিয়ে ডিটেলসই করাবো যাতে লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রেও উপকারে আসে প্রথমত পনেরো জন লোকে একটি কাজ শেষ করে তিন ঘন্টায় পাঁচজন লোক ওই কাজ কত সময় শেষ করবে তো এখানে আমরা দেখতে পাই সময় বের করতে বলা হচ্ছে তো এভাবে আমরা সাজাবো যে পনেরো জন লোকে কাজ শেষ করে শেষ করে তিন ঘন্টায় পনেরো জন কাজ করে শেষ করে তিন ঘন্টায় অতএ যে কোনো বিষয় বের করার আগে আমাদের একজনে আগে কনভার্ট করতে হবে একজনের বিষয় নিয়ে যেতে হবে একজন লোকে কাজটি শেষ করবো অবশ্যই একজনের বেশি সময় প্রয়োজন হবে তাহলে এটা গুণ করতে হবে পনেরো গুণ তিন ঘন্টায় তারপর হচ্ছে পাঁচজন লোক অতএব পাঁচজন লোকে কাজটি শেষ করে কম সময় প্রয়োজন হবে তখন এটা ভাগ করতে হবে দ্যাট মিন্স যখন ভাগ করতে হবে তখন এই বাম পাঁচের সংখ্যাটি নিচে চলে যাবে তো এখানে পাঁচ নিচে চলে গেল পাঁচ দিয়ে এটাকে ভাগ করলে হচ্ছে হলো তিন তিন পাঁচে পনেরো তো এখন উপায় থাকতে সে তিন 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 এবং তিন গুণ করলে হচ্ছে হলো নয় নয় ঘন্টা নয় ঘন্টায় তো এটি হচ্ছে উত্তর যে উত্তর পাঁচজন লোক কাজটি নয় ঘন্টায় শেষ করতে পারবে তো এই একেবারে খুব সহজ মনে হতে পারে কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে যে এগুলো অনেক চাকরি পরীক্ষাতে এটি একটি মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষায় আসছে সেখান থেকে আমি কোয়েশ্চেনটি নিয়েছি ছোটো অঙ্ক কিন্তু এগুলোই চাকরির পরীক্ষায় আসে একেবারে অনেক বড় বড় অঙ্ক আসে না ছোটো অঙ্কগুলোই আসে তো আশা করছি এখানে বিষয়টি একেবারে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে কীভাবে ঐকিক নিয়মের অঙ্কগুলো সাজাতে হবে প্রথমত সাজাতে হবে তারপর হলো করার বিষয়টি আমাদের সামনে আসবে এরপরে আমরা দুই নম্বর অঙ্কটি দেখব দুই নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে পনেরো জন লোক একটি জমির ফসল ৩৫ দিনে কাটতে পারে একুশ জন লোক ওই জমির ফসল কত দিনে কাটতে পারে এখানে দিন বের করতে বলা হচ্ছে তারপরে দিন ডান পাশে থাকবে তো এভাবে যদি আমরা সাজাই যে পনেরো জনে কাটতে পারে ৩৫ দিনে ৩৫ দিনে আবার সেই একই রকম একজনে নিয়ে যেতে হবে কনভার্ট করে একজনে কাটতে পারে তাহলে একজনে করলে বেশি সময় প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে গুণ করতে হবে তো পঁয়ত্রিশ গুণন পনেরো তারপরে একুশ জন লোকে এটি একটি মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালকের পরীক্ষায় আসছে তো একুশ জনে কাটতে পারে একুশ জনের কম প্রয়োজন হবে সময় সেক্ষেত্রে ভাগ পঁয়ত্রিশ গুণন পনেরো নিচে হচ্ছে একুশ তো এখন এখানে যদি আমরা সাত দিয়ে এটাকে ভাগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে তিন সাথে একুশ আর এখানে হচ্ছে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ তিন দিয়ে আবার এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে পাঁচ তিন পাঁচে তাহলে পাঁচ আর পাঁচ উপরে থাকতেছে পঁচিশ দিনে এটাই হচ্ছে উত্তর উত্তর একুশ জন লোকে করতে পারছে পঁচিশ দিনে 
তো এইভাবে করে ঐকিক নিয়মের অঙ্কগুলো সাজাতে হয় একই ঐকিক নিয়মের অঙ্কগুলো প্রায় এই সেম যে ক্যাটাগরি বা সেম রুলে ফেলেই বা সেম নিয়মে করতে হয় প্রথমত যে যেটি বের করতে বলা হবে সেটি ডান পাশে রাখতে হবে এই একটি বিষয় আরেকটি হচ্ছে যখন আমরা অবশ্যই আগে প্রথমে যে শর্ত দেওয়া থাকবে সেখান থেকে একজনে নিয়ে যেতে হবে একজনে নেওয়ার পরে যখন আমরা একজনে নেব সেক্ষেত্রে গুণ করতে হবে কারণ একজনের বেশি সময় প্রয়োজন হবে সেই বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে তো এইভাবে এই আমি দুই নম্বর অঙ্কটি করলাম যদি কারো কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে হবে যাতে আমি আরও কোনো সমস্যা হলে আবার ব্যাখ্যা করে আমি অবশ্যই বলব এরপরে তিন নম্বর যে অঙ্কটি রয়েছে সেটি যদি আমরা দেখি তিন নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে যে কাজটি সত্তর জন শ্রমিক তিরিশ দিনে করতে পারে সেই কাজটি বারো দিনে সম্পন্ন করতে হলে কতজন শ্রমিক প্রয়োজন এখানে শ্রমিক বের করতে বলছে তাহলে অবশ্যই আমরা শ্রমিক রাখবো ডান পাশে তিরিশ দিনে তিরিশ দিনে কাজ শেষ করে সত্তর জনে সত্তর জনে বা সত্তর জন শ্রমিকে যেটা আমরা লিখি অতএব এক দিনে এক দিনে করতে হলে অবশ্যই বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হবে এটা হলো বোঝার বিষয় কারণ তিরিশ দিনে যে কাজটি করতেছে সত্তর জনের জন্য একদিনে করতে হলে অবশ্যই বেশি মানুষ প্রয়োজন হবে তারপরে বারো দিনে বারো দিনে কাজটি শেষ করে কম সময় প্রয়োজন হবে এখন অনেকে আবার বুঝবে যে কীভাবে কম সময় হতে পারে এখানে তো তিরিশ দিন থেকে কীভাবে বারো দিন কম আমরা যেহেতু একে নিয়ে গেছি একের চেয়ে তো এটি কম হবে অবশ্যই একের চেয়ে দিন এখানে বেশি সময় শ্রমিক কম প্রয়োজন হবে এই বিষয়টা এখানে বুঝতে হবে তো এখানে এটা যদি যদি আমরা ভাগ করি তাহলে যে বারো দিনে যখন শেষ করবে তখন কম সময় প্রয়োজন কম শ্রমিক প্রয়োজন হবে যেন বারো দিয়ে ভাগ করতে হবে দেখেন ভাগ করলে বাম পাশের সঙ্গে এটা নিচে চলে যাবে এখন এটাকে যদি আমরা এই কীভাবে এটা রেজাল্ট বেরি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি যে ছয় দিয়ে যদি করি এখানে ছয় দিয়ে বারো আর এখানে হচ্ছে পাঁচ ছয় তিরিশ আবার এই দুই দিয়ে যদি এটাকে আমরা করি পঁয়ত্রিশ দুয়ে সত্তর তো এখন উপরে থাকে পঁয়ত্রিশ এবং পাঁচ গুণ করলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তিন পাঁচে পনেরো আর দুই সতেরো একশো পঁচাত্তর জন এটি হচ্ছে উত্তর যে একশো পঁচাত্তর জন শ্রমিকে বারো দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে বা বারো দিনে শেষ করতে হলে একশো পঁচাত্তর জন শ্রমিক প্রয়োজন হবে এভাবে করে ঐকিক নিয়মের অঙ্গগুলো একেবারে খুব সহজভাবে সহজ পদ্ধতিতে এইরকম লিখিত আকারে প্র্যাকটিস করলে অনুশীলন করলে আমার মনে হয় যে কোনো চাকরির পরীক্ষাতে আমরা লিখিত আকারে আসুক বা শর্ট শর্টে হোক আর লিখিত হোক সেখানে আমাদের অবশ্যই আগে অঙ্কটি করতে হয় তারপরে অ্যান্সার বের করতে হয় যেরকম আমরা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যখন দেই সেখানেও অঙ্ক কিন্তু আমরা কোশ্চেনে শর্ট করে দেখি শর্ট করলেও সেখানে কিন্তু আমরা যেরকম ব্রোড আকারেই করি কিন্তু দেখা যায় যে ওখানে সংক্ষেপে লিখি সব কিছু যার জন্য মনে হয় যেন শর্টে করেছি আসলে এরকম লিখি দরকারই করতে হয় যার জন্য আমি সকলকে সাজেস্ট করব যে একটু ব্রোড আকারে প্র্যাকটিস করার জন্য এরকম করে করে দেখার জন্য যাতে যে কোনো পরীক্ষাতে আসলেই অঙ্কটি সমাধান করা যায় তো এই তিনটি অঙ্ক আজকে করে দেখালাম এরপরে আরও কিছু যদি ব্যতিক্রম থাকে সেগুলো আমি করে দেখাবো তো এই চ্যানেলের মাধ্যমে চাকরির পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় যত তথ্য প্রয়োজন সব কিছুই পাবেন এবং অবশ্যই আমি সকলকে বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে এই চ্যানেলের সকল ভিডিওর মাধ্যমে নিজেই নিজে বাসায় বসে কোনো কোচিংয়ে দৌড়ে না দৌড়িয়ে নিজে চাকরির সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারেন আশা করছি একটি চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সম্ভব হবে এবং এই বিশ্বাস এই চ্যানেলের উপরে রাখতে পারেন তো আমি আপনাদের সকলেরই একেবারে খুব উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যৎ কামনা করছি যাতে চাকরির পরীক্ষায় এই সংগ্রামে সফল হতে পারেন সেজন্য সর্বদাই আপনাদের পাশে রয়েছি তো আশা করছি আপনারাও আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন তো আজকে এখানেই শেষ করব আল্লাহ হাফেজ